Comment réduire plus de 10 années d'amitié en 10 minutes Impossible, me direz-vous. Et vous avez raison. Alors je vais juste vous raconter comment s'est fait le tournage. Le matin, très tôt, nous sommes allés plonger. On est rentré bredouille, sauf quelques oursins. Après tout ça, Romain m'a cuisiné du très bon poisson. Merci encore. Et après la sieste méditerranéenne, eh oui, on est à Nice, j'ai posé ces quelques questions. Un prétexte pour passer quelques heures de plus avec mon ami Lenny. Bonjour Tommy. C'est parfait. C'est quoi que tu es en train de faire ben Là, je fais des textures un peu aéro sur l'arrière le... de l'hélico. mais Là, c'est chaud parce qu'en vrai, euh... pas le droit à l'erreur, pas trop de coulure. Si ça fait ça, là, des trucs comme ça, c'est la merde. Tu vois, là. Là, c'est une couille, là. Tu rates beaucoup Ouais, ça m'arrive, ouais. Bah après, ça fait partie du jeu. C'est quoi, cette pièce Ça, c'est un hélicoptère tirelire. En fait, j'ai mixé le, le jeu d'enfant un peu des années 60. La céramique mobile, parce que je mets un roulement à l'intérieur, histoire de faire bouger l'hélice. Et l'objet fonctionnel, le tirelire. Ah, j'aime bien juste lier un peu l'objet artistique. Après, visuellement, j'aime bien que ça soit un peu rigolo. Et aussi que ça soit un peu utile. Non, c'est claqué. Moi, je vais tout effacer. Hein. Comment je commence à faire une céramique ben, En fait, je la pense dans ma tête un peu avant. Et euh, j'essaye d'imaginer un peu la pièce. Et après, je fais des maquettes sur, euh, sur mon ordi. Je pars jamais à l'aveugle, en vrai. Tout le travail de création, il est sur l'ordi. Et après, je façonne et, et je reproduis le, le truc. Ouais, ça, c'est l'hélicoptère de la spontanéité, ouais. C'est un peu un automatisme, tu vois, de voir le, le 2D en 3D. Euh. Qu'est-ce que t'aimes dans, la, dans la, le fait de faire de la, de la céramique C'est d'imaginer un peu, euh, de, de mettre en forme mes imaginations, ça je trouve ça cool. L'idée c'est vraiment de, que mes tatouages ressemblent, qu'il y ait vraiment le même univers entre le tatouage et la céramique. C'est qui que tu dessines à chaque fois là Ça, je sais pas, c'est un perso avec une, un bon vivant, avec un bon petit bide, une petite moustache parce que ça lui va bien. décrirais ton, ton univers C'est des pièces, euh, des pièces euh, heureuses. Tu veux qu'il y ait cette notion de jeu, d'amusement de, en tout cas Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'avoir ce, ce regard enfantin quand on voit mes pièces. Et un peu, un peu nostalgique bah, pour les anciens qui ont eu des, tu sais, des jouets un peu en, fait en boîte de conserve, les jouets des années 60. Ça me fait kiffer ça. Vas-y, t'as pas une pièce de 2 euros Ah, comme par hasard, la plus riche. Eh <rire> <rire> Bon, j'ai rien dans les manches, ok Ouais, t'as pas de manches. Ah oui, c'est vrai. Bah, David Schiffer Est-ce que t'as des artistes que tu kiffes qui, qui t'influencent Ouais, mais j'ai pas les noms parce que j'ai pas de mémoire. Salut Lenny, je suis dans le montage actuellement et j'ai besoin que tu me donnes tes inspirations. Merci d'avance, je te souhaite une très belle journée, soirée, euh, à tout à l'heure. Donc pour mes inspirations, tu as les Staffordshire, c'est des céramiques anglaises du 18 e siècle, bien colorées et très détaillées qui mettent en scène des, des personnages ou animaux. Les vieux jouets d'enfants des années 60, fabriqués en tôle avec des automates, c'est des petits jouets mobiles 
avec une clé où tu remontes le mécanisme. Le sud, évidemment, la mer, les oranges et les rondeurs pour une vie gourmande. Tu vois des rapports entre la pâtisserie que tu faisais et... Ah, ça, c'est une très, très bonne question, ça, Tommy. Je l'ai pas posé encore. Ah bon, d'accord. Non, Là où j'étais en pâtisserie, on travaillait un petit peu le chocolat. Et en fait, la terre, c'est comme le chocolat parce que c'est une matière vivante. Elle se rétracte, elle perd, elle perd en eau et elle perd en, elle, perd en, elle perd en volume, du coup, comme elle perd son eau. Et le chocolat, c'est pareil, c'est un, c'est un peu vivant. Tu le chauffes, tu le refroidis, il se rétracte, tu peux le coller, faire des sculptures. Tu as plein de possibilités, en fait. Tu mets combien de temps, généralement, à faire une céramique, d'ailleurs Genre les maquettes, je mets à peu près trois jours. Ouais. Après, le façonnage, euh, ça peut mettre euh, ouais, deux journées aussi. Après, tu as le temps de séchage, il faut compter trois semaines. Cuisson, tout ça, quoi. Ouais, donc avant de sortir une pièce, t'en as pour au moins une semaine. Enfin, euh, un mois, minimum. Ouais, ouais, à peu près, ouais. Euh, là-dedans, tu mets le roulement. C'est un petit roulement de hand spinner. Ok, ouais, ouais. Tu vois, je les ai volés à mon neveu. Bien joué, le, le coup du recyclage, c'est plus à la Et oui, il faut recycler. Après ça, je le mets là. Et voilà, et là. C'est pas collé, quoi, donc c'est un ouais, peu bancal. Ouais, est-ce que tu vas faire des commandes pour les gens Bien sûr que je fais des commandes. Ça c'est bon, il faut le dire aux gens. Il faut, faut le dire sur Internet. Les gens, je fais des commandes. Donc par exemple, là je te dis, ouais, fais-moi un hélicoptère, et là tu peux me faire ça si tu veux. Ouais, exact. Une fontaine. <rire> voilà. Terminado. Bien, présente euh, les pièces que tu as fait un peu, parce que... Ouais, ça, on peut voir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre Est-ce que tu veux que je te montre ma pièce maîtresse Ah bah bien sûr, bien sûr. Ma vachette, vachette esprit rondo. La vachette esprit rondo Ça ouais, c'est une céramique avec un... T'as un système de bielle derrière, ouais. que j'ai fait en résine, et ça te fait un mouvement, euh, un va-et-vient quoi. Du coup, sa tête, elle passe dans le passe-tête, et elle s'en va, tiens, en mode coucou, je suis là. T'as envoyé sur la peinture, en plus. Ouais, j'ai kiffé, putain, sur cette peinture-là. Je regrette de pas faire des peintures un peu comme ça, je devrais en faire plus, tu vois. Bah ouais, tu Genre, l'aspect, il est tellement incroyable. Ouais, c'est, enfin, c'est plus long, mais... Mais, ouais, en fait... Euh... C'est, assez beau, c'est hein. ce qui m'intéresse quand même pas mal. Ah bah ouais. C'est le roulement. On va mettre de l'huile Bah en gros c'est un tigre, euh... ouais c'est un tigre qui est nargué par son maître, tu vois, il a enchaîné le tigre. Il est un peu gros gonflé aussi, je l'ai fait gros comme ça, tu vois, avec une petite tête parce que ça passait pas dans mon four. Pile poil les ouais, 45 cm de large. Et du coup il est enchaîné et l'idée c'était un peu le... son maître qui le nargue avec un, un... un rose beef. Et lui il peut pas marcher, il est enchaîné. Tu... Il a quand même des chaînes de luxe avec des petits rubis, des petits diamants. Des balles. Ah, fais tomber. Et là, t'as le maître. Avec sa tunique. Ouais, du Et coup, ce là. vrai rose beef. Et peut-être que je vais rajouter un peu de persil dessus, non Ce serait pas mal, non Ouais, pas mal. Ah, j'avoue. Qu'est-ce que t'en ah ouais, merde. C'est ça, tu le cuis à part. Structure. Ça, ouais, je le cuis à part. En fait, je fais une cuisson pour chaque pièce. Ah ouais. En gros, parce que... Ouais, voilà. Bon, bah, je hein. Qu'est-ce qu'il te faudrait d'autre hey, Un mot de la fin, Romain euh, Aimez la vie. Et faites de l'art si vous pouvez, les amis. Et je vous aime. C'est beau.